இன்று நாங்கள் லெசன் இரண்டில் எஸ்குழு மூலகங்கள் அலோகங்களுடன் தாக்கிய விளைவுகள் நீருடன் காட்டும் தாக்கம் பற்றி ஆராய முடியும் எஸ்குழு மூலகங்கள் அலோகங்களுடன் தாக்கமடையும் போது என்ன விளைவுகளை உருவாக்கும் என்பது பற்றி ஏற்கனவே நாங்கள் தெளிவாக பார்த்தோம் அதில் காபன் சிலிக்கன் காபனை பொறுத்தவரையில் சி டு டூ மைனஸ் சி ஃபோ மைனஸ் எஸ்ஐ ஃபோ மைனஸ் விளைவுகளை உருவாக்கலாம் நைதரசனை பொறுத்தவரையில் என்ட்ரி மைனஸ் பி த்ரி மைனஸ் விளைவுகளை உருவாக்கலாம் ஆக்சிசனை பொறுத்தவரையில் ஓ டூ மைனஸ் ஓ டூ டூ மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் பெராக்சைடு சூப்பர் ஆக்சைடு ஆக்சைடு விளைவுகளை உருவாக்கலாம் அவ்வாறு ஹைட்ராய்டு ஃப்ளோரைடு சல்ஃபைடு அல் ஏலைடுகள் சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் விளைவுகளை உருவாக்கலாம் மேலதிகமாக சிஎஸ் த்ரீ மைனஸ் என்எஸ் டூ மைனஸ் விளைவுகளையும் இதில் சேர்த்து நாங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த சேர்வைகளை மூன்று வகைகளாக பிரித்து அவதானிக்க முடியும் இந்த சேர்வைகளில் இந்த அண்ணயன்கள் அதாவது இந்த நீல எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்ட இந்த அண்ணயன்களை கொண்ட விளைவுகள் நீருடன் தாக்கமடையும் போது நீரில் உள்ள எச் பிளஸை முழுமையாக ஏற்று தாக்கத்திற்குட்படுவதை அவதானிக்கலாம் உதாரணமாக பார்த்தால் கல்சியம் காபாயிடு நீருடன் தாக்கமடையும் போது கல்சியம் ஹைட்ராக்சைடையும் எதிலின் கேஸையும் உருவாக்குவதை அவதானிக்கலாம் அதாவது எதிலின் கேஸ் உருவாக்குதான காரணம் இந்த கல்சியம் காபாயிடில் சி டு டூ மைனஸ் காணப்படுவதாகும் கல்சியம் காபாயிடில் சி டு டூ மைனஸ் காணப்படுவதனால் இந்த சி டு டூ மைனஸ் உருவாக்குகின்ற எச் பிளஸ் ஏற்பதன் மூலமே இந்த சி டு எச் டூ உருவாக்கப்படுவதாக நாங்க விளைவுகளை விளங்கப்படுத்த முடியும் அவ்வாறு மெக்னீசியம் நைட்ரைடை எடுத்துக்கொண்டால் எம்ஜிஓஹெச் வாய்ஸும் என்எஸ்ரி வாயுவும் வெளியேற்றப்படும் இங்க இருக்கிற என்ட்ரி மைனஸ் நீரில் உள்ள எச் பிளஸை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது இங்கு என்ட்ரி மைனஸ் லூயின் மூலமாக தொழிற்பட்டு இந்த எச் பிளஸை ஏற்றுக்கொள்கிறது அதாவது இந்த நீல் எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்ட அண்ணாயன்கள் எல்லாமே தனிச்சோடிகளை கொண்டு நீரில் உள்ள எச் பிளஸை ஏற்பதன் மூலம் லூயின் மூலமாக தொழிற்பட்டு காரமாக தொழிற்படுகிறது அதாவது எச் பிளஸை ஏற்று வாயுவாகவோ அல்லது சேர்வையாகவோ மாற்றப்படுகிறது இது நீரில் உள்ள எச் பிளஸை முழுமையாக ஏற்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இதில் பெராக்சைடு ஆக்சைடுகளை பொறுத்தவரையில் என்னையோ என்ஏ டு ஓ எச் டு ஓவுடன் தாக்கமடையும் போது என்னையோ சுழை வாக்கப்படும் சக எச் டு ஓ வர வேணும் எச் டு ஓ தாக்கியாகவும் இருப்பதால் சமன் செய்யும் போது தாக்கியில் இரண்டு எச் டு ஓவும் விளைவில் ஒரு எச் டு ஓவும் வரும் நாங்கள் பொதுவான விளைவுகளை கட் பண்ணி கழித்து எழுதப்படுவதனால தாக்கியில மட்டும் ஒரு எச் டு ஓ போட்டால் போதுமானது என்ஏ டு ஓ டூவை பொறுத்தவரை அதாவது பெராக்சைடுகளை பொறுத்தவரையில் குளிரான நீராக இருந்தால் பெராக்சை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை உருவாக்கும் பிளஸ் என்ஏ ஓச்சு உருவாக்கும் ஏனெனில் ஓ டூ டூ மைனஸ் இருக்கும் இந்த ஓ டூ டூ மைனஸுடன் எச் பிளஸை சேர்த்தால் டூ எச் பிளஸ் வரும் டூ எச் பிளஸ் சேரும் எனவே எச் டூ ஓ டூ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இங்கு தோற்றுவிக்கப்படும் நீர் வந்து சூடான நிலையில் காணப்படும் போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மீள பிரியக்கூடியது எச் டூ ஓ ஆகவும் ஓ டூ ஆகவும் உருவாக்கப்படும் எனவே சூடான் நீருடன் தாக்கமடையும் போது என்ஓஎச் ஓ டூ கேஸ் விளைவுகளாக நாங்கள் எழுத வேண்டும் குளிரான நீருடன் தாக்கமடையும் போது எச் டூ ஓ டூ ஒரு விளை பொருளாக எழுத முடியும் கே ஓ டூ அவ்வாறு கே ஓ டூ அவதானித்தால் கே ஓ டூவில் ஓ டூ மைனஸ் காணப்படுகிறது எச் பிளஸ் உடன் சேர்க்கும் போது எச் ஓ டூ ஹைட்ரஜன் சுப்பராக்சைடு என்னும் பெட்டனில் வர வேண்டும் அது உறுதியில்லை எனவே இது பிரிகை அடைந்து எச் டூ ஓ டூ ஆகவும் ஓ டூ ஆகவும் மாற்றம் அடைந்து காணப்படும் விளைவை உருவாக்கும் அவ்வாறு சிஎஸ் த்ரீ எம்ஜிசிஎல் ஒன்று எனும் ஒரு விளைவை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சிஎஸ் ரி எம்ஜிசிஎல் என்னும் மேல் அதிக ஒரு விளைவு சிஎஸ் ரி மைனஸ் சார்பாக இந்த விளைவு போடப்பட்டுள்ளது இது சேதன ரசாயனத்தில் இதற்கு பேர் வந்து கிரிக்னாட் சோதனை பொருள் என அழைக்கப்படும் இந்த சிஎஸ் ரி எம்ஜிசிஎலில் சிஎஸ் ரி மைனஸ் என்பது ஒரு மூலமாக தொழிற்பட்டு நீரில் உள்ள எச் பிளஸை ஏற்பதனால் சிஎச் ஃபோ கேஸை இங்கு உருவாக்கப்படும் உருவாக்கும் இது இவ்வாறு இந்த நீல எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்ட அண்ணயன்கள் எல்லாமே நீரில் உள்ள எச் பிளஸை முழுமையாக ஏற்று தாக்கமடைவது வழக்கமானதாகும் இந்த சுக 
சிவப்பு எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்ட அண்ணா எண்களை பொறுத்தவரையில் இவை மென்னமிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட அண்ணா எண்கள் அண்ணா எண்கள் ஆகும் இந்த மென்னமிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட அண்ணா எண்கள் நீரில் உள்ள எச் பிளஸை முழுமையாக ஏற்பதில்லை பகுதியாகவே ஏற்கும் அதாவது நீரில் எச் பிளஸை பகுதியாக ஏற்க ஏற்பதன் மூலம் இதன் தாக்கம் காணப்படும் உதாரணமாக என்னேட்டுவேஸ் ஒரு திண்மத்தை எடுத்துக்கொண்டால் என்னேட்டுவேஸை பொறுத்தவரையில் நீரில் முதலில் முற்றான அயனாக்கத்தை காட்டும் என்ன பிளஸ் ஏனெனில் முற்றாக கரையக்கூடிய சேர்வை என்ன பிளஸ் ஏக்குவாஸ் எஸ் டூ மைனஸ் ஏக்குவாஸ் எனும் முற்றான அயனாக்கத்தை காட்டிய பின் இதில் பெறப்பட்ட எச் டூ மைனஸ் ஆனது நீருடன் பகுப்படைந்து எச் டூ எஸ்ஐயும் ஓ எச் மைனஸையும் விளைவாக்கும் இது பகுதி அளவிலே இடம்பெற இதில் முழுமையான அம்புக்குறி போடப்பட்டுள்ளது பகுதியான அம்புக்குறி மூலம் இது காட்டப்படல் வேண்டும் பகுதியான ஒரு தாக்கமாகவே காணப்படும் அவ்வாறே என்னேஃபுக்கு யோசித்து பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் என்ஏ பிளஸ் ஆகவும் எஃப் மைனஸ் ஆகவும் பிரிகை அடையும் என்ஏ பிளஸ் ஆனது நீரில் பகுப்படைவதில்லை அது மீள ஆராய முடியும் எஃப் மைனஸ் ஆனது பகுப்படைந்து எச்எஃப்ஐயும் ஓஹெச் மைனஸையும் உருவாக்க அந்த ஓஹெச் மைனஸ் சிறிதளவு இருக்கிறபடியால் என்ஏஎஃப்ஐ நாங்கள் காரம் எனவும் என்ஏ டுவேஸும் ஒரு மென் காரம் எனவும் நீர்கரசல் நிலையில தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் அவ்வாறு இந்த கருப்பு எழுத்துக்களால போட்டப்பட்ட அண்ணா எண்கள் ஒன் ஒன் அமிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட அண்ணா எண்கள் ஆகும் இந்த வண்ண அமிலத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட அண்ணா எண்கள் நீரில் உள்ள எச் பிளஸை ஏற்பதில்லை அதாவது நீருடன் பகுப்படைவதில்லை நீரில் பகுப்பில் ஈடுபட மாட்டாது உதாரணமாக என்ஏசிஎலை கருதுவமாக இருந்தால் என்ஏசிஎலை பொறுத்தவரையில் என்ஏசிஎல் நீரில் கரைக்கப்படும் போது என்ஏ பிளஸையும் சிஎல் மைனஸையும் உருவாக்கும் அதே வேலை என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஆகியன நீரில் உள்ள எச் பிளஸை ஓஹெச் மைனஸை ஏற்று தாக்கம் அடைவதில்லை எனவே என்ஏசிஎலை நாங்கள் நடுநிலை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இவ்வாறு இந்த அண்ணயன்கள் கொண்ட உப்புக்களை நாங்கள் வன்கார வண்ணமில உப்புக்களை நடுநிலை என்பதை நாங்கள் குறித்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு இதில் குறிப்பிடப்பட்ட சேர்வைகளுக்கு விளைவுகளை எடுத்து எழுதி கொள்ள முடியும் என்ஏ டி என்ஏ எச்ஐ போன்றதே இங்கு டி மைனஸ் காணப்படுறபடியால் நீருடன் தாக்கம் அடையும் போது இங்கு எச் டி எனும் ஒரு விளை உருவாக்கப்படும் எச் டி என்பது ஒரு ஐதரசனை ஒத்த தன்மையை காட்டக்கூடியதாகும் இதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இந்த அண்ணயன்கள் தேரியை அடிப்படையாக கொண்டு மேலதிக சில விடயங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க முடியும் உதாரணமாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று எச் மைனஸ் சி எஸ் த்ரீ மைனஸ் சி டூ மைனஸ் சி ஃபோர் மைனஸ் எஸ்ஐ ஃபோர் மைனஸ் என் எச் டூ மைனஸ் என் த்ரீ மைனஸ் பி த்ரீ மைனஸ் இந்த விளைவுகளை கொண்ட எஸ் தொகுப்பு சேர்வைகள் அல்லது நீரில் கரையக்கூடிய சேர்வைகள் நீரில் கரைக்கப்படும் போது ஒரு வாயுவை உருவாக்குவதை அவதானிக்கலாம் எச் டூ கேஸ் உருவாக்கலாம் சி எச் ஃபோர் கேஸ் சி டூ எச் டூ கேஸ் சி எச் ஃபோர் எஸ் ஐ எச் ஃபோர் சைலன் கேஸ் என் எஸ் ரை வாயு என்னேஸ்ரீ நீருடன் அயசமணிப்பை உருவாக்குவதால் சிறிதளவு கரைய முடியும் என்னேஸ்ரீ என் த்ரீ மைனஸும் என்னேஸ்ரீ உருவாக்கும் பி பி த்ரீ மைனஸ் பி எஸ் ரீ வாயுவை உருவாக்கும் அவ்வாறு எச் மைனஸ் சி எஸ் த்ரீ மைனஸ் சி டூ டூ மைனஸ் சி ஃபோர் மைனஸ் சி த்ரீ த்ரீ சி த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் எஸ் ஐ ஃபோர் மைனஸ் போன்றன நீரிலும் வாயுவை தரலாம் ஐதான அமிலங்களிலும் வாயுவை தரலாம் நீரிலும் வாயு அதே அதாவது நீர் இங்கு அமிலமாக துளிப்படுகிறது இப்ப நீரை விட ஐதான வண்ண அமிலங்கள் அமில இயல்பு கூட கூடியதுபடியால் இதுவும் நேரடியாக தாக்கம் அடைந்து என்ன செய்யும் அஹ் அமிலத்துல வாயு விளைவாக்கும் அவ்வாறு என் எச் டூ மைனஸையும் என் த்ரீ மைனஸையும் எடுத்துக்கொண்டால் நீரில் ஏற்கனவே வாயுவை தருவதாக நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அமிலத்தில் வாயு வாரதாக குறிப்பிடப்படவில்லை காரணம் இங்கு உருவாக்கப்படுகின்ற என்னஸ்ரீ வாயு அமிலத்தால உறிஞ்சப்படுவதால் என்னஸ்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் ஆக இங்கு உருவாக்கப்படும் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் கிடைக்க பெறும் பெறும் போது அங்கு வாயு வெளியேற்றத்தை நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது அவ்வாறு மேலதிகமான சில விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் இந்த மேலதிகமான அயன்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அயன்கள் தவிர மேலதிகமான சில அயன்கள் பற்றி நாங்கள் இதில் கதைக்கலாம் இன்னும் இந்த இவ்வயன்களை பற்றிய டீட்டெயிலான விஷயம் பின்னால் வந்தாலும் முன்னுக்கு இதை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு போகலாம் அதே தியரிக்கு ஒப்பான விடயங்கள் கார்பனேட் பை கார்பனேட் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் எச் எஸ் ஓ த்ரீ மைனஸ் எஸ் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் என்ஓ டூ மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸ் இந்த அண்ணயன்கள் பொறுத்தவரை இந்த அண்ணயன்கள் நீர்கரைசலில் காணப்படக்கல 
அல்லது ஐதான அமிலங்களில் கரையக்கூடிய திண்மங்களோட காணப்படியக்கல ஐதான வண்ண அமிலம் சேர்த்து நாங்க சூடாக்கும் போது அல்லது சேர்க்கும் போது ஒரு வாயு வெளியேற்றத்தை அவதானிக்கலாம் உதாரணமாக எச் மைனஸில் எச் டூ அந்த மாதிரி சிஓ டூ சிஓ த்ரீ டூ மைனஸில் சிஓ டூ எச் த்ரீ மைனஸில் சிஓ டூ எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸில் எஸ்ஓ டூ எச் எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸில் எஸ்ஓ டூ எஸ் டூ ஓ த்ரீ டூ மைனஸில் சல்பர் வீழ் படிவும் எஸ்ஓ டூ வாயுவும் வெளியேற்றப்படும் என்ஓ டூ மைனஸில் என்ஓ டூ வாயு வெளியிடப்படும் செங்காஃபில நிறமான வாயு எச் டூ மைனஸில் எச் டூ எஸ் வாயு வெளியேற்றப்படும் நிறமற்ற ஒரு அழுகிய முட்டை மனமுடைய வாயு வெளியேற்றப்படும் இதை அடிப்படையாக கொண்டு இவ அண்ணன்களை கொண்ட உப்புகளுக்கு நாங்கள் தாக்கம் எழுத முடியும் ஐதான வண்ண அமிலங்களுடன் தாக்கம் எழுதும் போது அல்லது தேவைப்படும் போது இவ்வாறு நாங்கள் யோசிக்கலாம் உதாரணமாக எல்லைட்டு சிஓ த்ரீ எச் எலுடன் தாக்கம் அடையும் போது இங்கு எச் ஓ த்ரீ மைனஸ் நீரில் உள்ள எச் எலில் உள்ள எச் பிளஸ் ஐ ஏற்பதால் எங்களுக்கு சிஓ டூ வாயு எஸ் டூ சிஓ த்ரீ பெறப்படும் எஸ் டூ சிஓ த்ரீ உறுதியற்ற தன்மையை கொண்டிருப்பதால் சிஓ டூ வாயுவாக மாற்றப்படும் எம்ஜி எஸ் ஓ த்ரீ பொறுத்தவரையில் எச் டூ ஓ எக்வஸ் எச் என் ஓ த்ரீ எக்வஸ் கேஸ் போடப்பட்டுள்ள எக்வஸ் எம்ஜி எஸ் ஓ த்ரீ எச் என் ஓ த்ரீயுடன் தாக்கம் அடையும் போது எச் டூ எஸ் ஓ த்ரீ வரும் ரசாயன தாக்கங்கள் உருவாக எச் டூ எஸ் ஓ த்ரீ உறுதியற்ற தன்மையை காட்டுவதால் பிரிகை அடைந்து எஸ் ஓ டூ வாயு மூக்கை அரைக்கும் அல மூக்கை அரிக்கும் அல்லது மூக்கை துளைக்கும் கார மனம் என பல வகையாக குறிப்பிடுவதுண்டு இந்த வாயுவை அது வெளியேற்றும் அவ்வாறு பி ஏ என் ஓட்டு கொண்ட ஒரு கரசலுக்கு நாங்கள் எச் டூ எஸ் ஓ ஃபை தான் எச் டூ எஸ் ஓ சேர்க்கப்படும் போது என் ஓட்டு வாயு கஃபில நிறமான என் ஓட்டு வாயு உருவாக்கப்படுவதை அவதானிக்கலாம் இந்த அண்ணயன்களை பொறுத்த வரையில் அமில நீர் வெறும் நீர் நீருக்கு வாயுவை வெளியேற்ற மாட்டாது இவை நீருக்கு வாயுவை கொடுப்பதை போன்று இந்த அண்ணயங்களை பொறுத்த வரையில் நீரில் இருந்து வாயு வெளியேற்றப்படாது ஆனால் ஐதான அமிலத்தில் இருந்து வாயு வெளியேற்றப்படும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அவ்வாறு அடுத்தது ஒரு ரசாயன தாக்கத்தை இது சேதன ரசாயனம் அசேதன ரசாயனம் இரண்டிலும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கோட்பாடாகும் தகுந்த விலங்கு விளக்கங்களுக்கும் இதனை எழுத முடியும் ஒரு ரசாயன தாக்கத்தில் கூடிய அமில இயல்புடைய ஒரு அமிலத்தால் குறைந்த அமிலம் இயல்புடைய அமிலம் இடம் பெயர்க்கப்பட முடியும் மேலே உள்ள தாக்கங்கள் அனைத்தையும் இந்த கோட்பாட்டு இந்த கோட்பாடுகளால் விளக்கப்படுத்த முடியும் உதாரணமாக என்னேற்று சியோ த்ரீ ஒரு காரமாகும் இதுக்கு எஸ்ஓ டூ எனும் அமில வாயுவை சேர்க்கும் போது இங்கு இங்க காபனேட்ல இருக்கிற அந்த சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ்ல இருந்து சிஓ டூ வெளியேறக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படும் உதாரணமாக எஸ்ஓ டூவை விட சிஓ டூவின் அமில இயல்பு குறைவாகும் எசிடிட்டி எஸ்ஓ டூக்கு கூட சிஓ டூ ஆனா இந்த தாக்கம் மாறி நடக்க நடைபெற மாட்டாது எஸ்ஓ த்ரீ கொண்ட உப்புக்கு சிஓ டூ சேர்க்கும் போது காபனேட் உருவாக்கப்பட மாட்டாது ஏனெனில் எசிடிட்டி மாறி இருக்கிறபடியால் குறைந்த அமிலம் கூடிய அமில இயல்புடைய ஒருத்தர் குறைந்த அமில கூரை இடம் பெயர்க்கலாம் உதாரணமாக இங்கு ஆராய்ந்தால் இங்கு எச் இஎல் ஆனது எச் டூ சிஓ த்ரீயை இடம்பெயர்த்துள்ளது இது ரெண்டையும் சேர்த்தால் எச் டூ சிஓ த்ரீ இடம்பெயர் எச் டூ சிஓ த்ரீ அமில வலிமை எச் இஎல்ஐ விட குறைவாகும் அப்ப எனவே குறைந்த அமிலம் குறைந்த அமிலத்தை கூடி அமிலத்தால் என்ன செய்ய முடியும் இடம் பெயர்க்கப்பட முடியும் உதாரணமாக இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை போட்டால் என்னை டேஸ் ஓ த்ரீயை பொறுத்தவரை எஸ் ஓ த்ரீ வாயு அனுப்பும் போது என்னை டேஸ் ஓ த்ரீ கேரசலுக்குள்ள என்னை டூ எஸ் ஓ ஃபோ மேஸ் ஓ டூ வாயு பெறப்பட முடியும் ஆனால் இது என்னை டூ எஸ் ஓ ஃபோக்குள்ள எஸ் ஓ டூ வாயு செலுத்தினால் தாக்கம் நடைபெற மாட்டாது இதனை இன்னொரு உதாரணமாக காரணம் அசிடிட்டி இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்ற போதிலும் அதன் மறுதலையாக காரணங்களை இப்படியும் குறிப்பு இப்படியும் குறிப்பிடலாம் என்னேட்டு எஸ்ஓ த்ரீ ஆனது என்னேட்டு எஸ்ஓஃபோ காட்டிலும் கார இயல்பு கூடியது காரணம் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் ஒரு வண்ண அமிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட அண்ணாயன் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் ஒரு மென் அமிலத்திலிருந்து பெறப்பட்ட அண்ணாயன் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் ஆல நீரில் உள்ள எச் பிளஸ் ஐ ஏற்று ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் அவ்வாறு ஓஹெச் மைனஸ் கொடுப்பதில்லை கார வலிமை என்னேட்டு எஸ்ஓ த்ரீக்கு அதிக காணப்படும் ஒரு மூன்றாவது உதாரணமாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட உதாரணத்தை மீண்டும் விளக்கப்படுத்தலாம் அமில இயல்பை அடிப்படையாக கொண்டு இடம்பெயர்த்தல் நடைபெறுவதாகும் அடுத்ததாக அசேதன ரசாயனத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் உப்புக்களின் கரைதிறன் உப்புக்களின் கரைதிறன் பற்றி வெப்ப ரசாயனம் அல்லது தற்போதைய தலைப்பின்படி எனர்ஜெட்டிக் சக்தியியலில் ஒரு ஆரம்ப அடிப்படையாக ஆரம்பமாக நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருந்த போதிலும் இங்கு நாங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அவதானிக்க முடியும் அதாவது 
வெப்பரசாயனத்தில் வெப்பரசாயனத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று ஒரு கரசலாதல் வெப்ப உள்ளுரையானது ஒரு சேர்வையின் சாலக பிரிகை வெப்ப உள்ளுரையிலும் நீரேற்றல் வெப்ப உள்ளுரையிலும் தங்கியிருக்கும் சாலக பிரிகை வெப்ப உள்ளுரை எப்போதும் அகவப்பத்துக்குரியது பிளஸ்ல சக்தி வரும் நீரேற்றல் சக்தி எப்போதும் மைனஸ்ல வரக்கூடியது புற வெப்பத்துக்குரியது இது உதாரணமாக அந்த சமன்பாட்டின் படி இதன் பொதுவான சமன்பாடு டெல்டா எச் டிசொல்யூஷன் கரசலாதல் வெப்ப உள்ளுரை சமன் சாலக வெப்ப உள்ளுரையில் இருந்து நீரேற்றல் வெப்ப உள்ளுரையை கழிப்பதனால் பெறப்படுவதன் மூலம் அந்த சமன்பாடு இடம்பெறும் எனவே அந்த சமன்பாட்டின் படி டெல்டா எச் விட டெல்டா எச் ஹைட்ரேஷன் பெரியதாக காணப்படுமா இன் டிசொல்யூஷன் மைனஸ் ஆக வர வாய்ப்பு இருக்கும் அவ்வாறு இது தலை மறு தலையாக வரும்போது டெல்டா டிசொல்யூஷன் பிளஸ் ஆக வர வாய்ப்பு இருக்கும் இருப்பினும் இதன் அடிப்படையில் நேரடியாக டெல்டா ஜியை ஒப்பிட முடியாது டெல்டா ஜியை ஒப்பிடுவதற்கு என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி அதாவது அஹ் என்ட்ரோபி எனும் ஒரு ஒரு அளவு திட்டம் எங்களுக்கு தேவைப்படும் சுயாதீன தன்மை பற்றிய அல்லது சுயாதீன இயக்கம் பற்றிய அளவு ஆகும் என குறிப்பிட முடியும் என்ட்ரோபி அதாவது வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாவது விதிப்படி நாங்க செல் நாங்க செல்வது அஹ் இவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் சக்தி மாறாத ஒரு தொகுதி ஒன்றில் சுயமான மாற்றம் இடம்பெற வேண்டுமாயின் அங்கு ஒழுங்கீனம் அதிகரி அதிகரிக்கும் முகமாக இடம்பெறும் ஒழுங்கீனம் என் எனப்படுவது இங்கு என்ட்ரோபிய நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் என்ட்ரோபி என்பது ஒழுங்கீனம் பற்றிய அளவீடாகும் இந்த என்ட்ரோபி தகவல்களை எங்களுடைய ரிசோர்ஸ் புக்ல போடப்பட்ட தகவலின் படியான ஒரு அட்டவணை என்ட்ரோபி தகவல்களை எடுத்துக்கொண்டால் என்ஏஎஃப்ஐ பொறுத்தவரையில் இதன் டிசொல்யூஷன் கெரசலாதல் வெப்ப உள்ளுரை பிளஸ் ஒன் அகவப்பத்துக்குரியது ஒரு சிறிய சக்தி பெருமானம் சூழலில் இருந்து பெறக்கூடிய சக்தி பெருமானம் என்ட்ரோபி மைனஸ் டூ ஆக இருப்பதால எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சமன்பாடு இருக்கின்றது டெல்டா ஜி சமன் டெல்டா எச் இன்டு மைனஸ் டி இன்டு டெல்டா டெல்டா சாரி டெல்டா ஜி சமன் டெல்டா எச் மைனஸ் டி இன்டு டெல்டா எஸ் எனும் சமன்பாடு எங்களுக்கு சக்தி இயலில் அது எழுதப்படுவது வழக்கம் அதன்படியாக நாங்கள் ஃப்ரீ எனர்ஜி அதாவது டெல்டா ஜியை நாங்கள் கவனித்து பார்த்தா இதில் பிளஸ் த்ரீ பெறப்படுகிறது அவ்வாறு டெல் என்ஐசிஎல் பொறுத்தவரையில் பிளஸ் ஃபோர் கிலோ ஜூல் மூல் மைனஸ் ஒன் என்ட்ரோபி பிளஸ்ல குறிக்கப்பட்டது அப்போ பதிமூன்றாக இருக்கிறபடியா இதை வெப்பநிலையால பிறக்க வேணும் பிறக்கும் போது இறுதி விடை டெல்டா ஜி மைனஸ் பெருமானமாக இருக்கின்றது அதாவது டெல்டா ஜி மைனஸ் பெருமானமாக இருந்தால் பூஜ்ஜியத்தை விட சிறியதாக இருந்தால் சுயமாக நடைபெறும் தாக்கம் என்பதை எதிர்வு கூறுவது எங்களுடைய சக்தியல் கோட் சக்தியல் கோட்பாடு அது நூறு வீதம் உண்மை அல்ல எது எதிர்வு கூறும் எவ்வாறு சுயமாக நடைபெறும் தாக்கம் என்பதை எதிர்வு கூற முடியும் எங்களால் அவ்வாறு டெல்டா ஜி பெருமானம் அநேகமான உப்புக்களுக்கு குறிப்பாக இதில் ஒன்றாம் ஒன்றாம் கூட்ட உப்புக்கள் போட உதாரணமாக இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அவற்றை ஃப்ரீ எனர்ஜி அதாவது டெல்டா ஜி வந்து மைனஸ் பெருமானங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது இனி கரைதிறனை பற்றிய ஒரு பொதுவான ஒரு விடயத்துக்கு வருவோம் பொதுவான சில தியரிகளை எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் உதாரணமாக என்ஓ த்ரீ மைனஸ் நைட்ரேட் ஹெச்ஓ த்ரீ மைனஸ் சிஆர்டோ செவன் டூ மைனஸ் என்ஓ டூ மைனஸ் சிஎஸ் த்ரீ சிடபிள்யூ மைனஸ் இந்த அண்ணன்களை கொண்ட உப்புக்கள் பொதுவாக வீழ் படிவடைவதில்லை மறுதலையாக இந்த அண்ணன்களை கொண்ட எல்லா உப்புக்களும் நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் வீழ்படிவுகளாக அதி சிக்கலான சேர்வைகள் காணப்பட முடியுமே ஒளி எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தின் படி இவை வீழ்படிவுகளை கொடுப்பதில்லை அவ்வாறே கற்றயன்களை எடுத்துக்கொண்டால் என்ஏ பிளஸ் கே பிளஸ் ஆர்பி பிளஸ் சிசிஎம் பிளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் எல்லா அயன்களும் கற்றயன்களில் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸையும் சேர்த்துக் கொள்வது வழக்கம் இந்த அண்ணயன்கள் உருவாக்குகின்ற எல்லா சேர்வைகளும் நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் இவை எந்த அண்ணயன்களோட சேரும் போதும் நீரில் கரையலாம் எனவே இது எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தின் படி இதில் வீழ்படிவுகள் இல்லை என்பதை நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவாகும் கூட்டம் ஒன்றை பொறுத்த வரையில் இதில் அநேகமாக கூட்டம் ஒன்று மூலகங்களே இடம்பெற்றுள்ளது கூட்டம் ஒன்றை பொறுத்த வரையில் லித்தியத்தின் லித்தியம் புளோரைடு லித்தியம் கார்பனேட்டு லித்தியம் பொஸ்பேட் தவிர ஏனைய ஒன்றாம் கூட்டத்தின் உப்புக்கள் கரையும் என்பது எங்கள் ரிசோர்ஸ் புக் கொடுக்க ரிசோர்ஸ் புக்ல புக்ல கொடுக்கப்பட்ட தகவல் ஆகும் அவ்வாறு சல்பேட் அயனை எடுத்துக்கொண்டால் சல்பேட் அயனை பொறுத்த வரையில் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் பேரியம் ஸ்ரெஞ்சியம் கல்சியம் இது மூன்றும் 
இரண்டாம் கூட்ட கற்றயன்கள் கால்சியம் ஸ்ரெஞ்ச் இம்பீரியம் ஏஜி சில்வர் பிபி எஜ்ஜி டு டூ பிளஸ் எஜ்ஜி டூ பிளஸ் வராது எஜ்ஜி டு டூ பிளஸ் தான் வரும் ஆகியவற்றின் சல்பைட்டுக்கள் நீரில் கரையாது மறுதலையாக வீழ்படிவை கொடுக்கக்கூடியது என குறிப்பிடலாம் இவை தவிர ஏனைய கற்றயன்கள் பொதுவாக நீரில் கரையக்கூடிய சல்பைட்டை பொறுத்தவரை ஒரு செப்பு சல்பைட் சியுஎஸ்ஓஃபோ அல்லது எஜ்ஜிஎஸ்ஓஃபோ நிக்கல் சல்பைட் எஃபி சல்பைட் எந்த சல்பைட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை காட்டும் சல்ஃப் சல்ஃபைட் அயனை எடுத்துக்கொண்டால் சல்ஃபைட் அயனை பொறுத்தவரையில் எல்லைப்படுத்தப்பட்ட கூறுகள் கரையும் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று என்ஏ பிளஸ் கே பிளஸ் ஆர்பி பிளஸ் சிசிஎம் பிளஸையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இவற்றின் உப்புக்கள் எதுவுமே வீழ்படிவில்லை எனவே இவைகள் கரையும் லித்தியத்தின் மூன்று உப்புக்கள் மாத்திரமே வீழ்படிவு எனவே சல்பைட் அதில் குறிப்பிடப்படவில்லை இதனால கரையும் மெக்னீசியம் சல்பைட்டை பொறுத்த வரையில் மெக்னீசியம் சல்பைட் அறுதி கரையும் ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த கற்றயன்கள் தவிர ஏனைய கூட்டம் இரண்டு கற்றயன்கள் அல்லது ஏனைய கற்றயன்கள் டி தொகுதி கற்றயன்களை எடுத்துக்கொண்டால் வீழ்படிவுகளாக காணப்படுவது வழக்கம் இங்கு இவ்வளவுதான் வீழ்படிவு மற்றையதுகள் கரையும் இங்கு இவ்வளவுதான் கரையும் மற்றையதுகள் வீழ்படிவு என பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சி எல் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ பொறுத்தவரையில் இவற்றில் ஏஜி பிளஸ் எஜி டூ பிளஸ் பிபி டூ பிளஸ் என்பன சியு பிளஸும் வீழ்படிவை கொடுக்கக்கூடியது இருப்பினும் சியு பிளஸ் வந்து உறுதியாக காணப்படுவதில்லை உறுதி சரியான குறைவண்டபடியால் வழியால் மிக இலகுவாக உட்சேற்றப்பட்டு சி யூ டூ பிளஸ் ஆக மாற்றமடைந்தது அதனால் அதனால் அதன் காரணமாகவே நாங்கள் பண்பறி வகுப்பு பரிசோதனை ஒன்றில் கூட செப்பு பிளஸ் சியுசிஎல் வீழ்படிவ சியுல் படிவடைவதை பற்றி நாங்கள் கவ கவனத்தில் எடுப்பதில்லை காரணம் இலகுவாக உச்சியேற்றப்படுவதாகும் நீர்க்கரசல் நிலையில் இலகுவாக உச்சியேற்றப்படக்கூடியது ஆனால் திண்ம நிலை சேர்வைகள் இங்கு காணப்பட முடியும் சி எல் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் சீர்வைகளில் எங்களுடைய ரசாயனத்தை பொறுத்தவரை இந்த நான்கு கற்றயன்களை கொண்ட உப்புக்கள் மாத்திரமே நீரில் கரையாத வீழ்படிவாக காணப்படும் என்பதை கட்டாயம் ஞாபகத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு காம்பனேட்டை பொறுத்தவரையில் வழக்கமான குரூப்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது நீரில் கரைய எல்லாமே எல்லா அன்னயன்களுடன் சேரும் போது நீரில் கரையக்கூடியது என குறிப்பிட்ட கற்றயன்களின் காம்பனேட்டுக்கள் தவிர ஏனைய உலோக காம்பனேட்டுக்கள் அனைத்தும் நீரில் வீழ்படிவை கொடுக்கும் அல்லது நீரில் கரையாத தன்மையை கொண்டிருக்கும் இது எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் ரிசோர்ஸ் புக்ல தரப்பட்ட கூட்டம் இரண்டுக்குரிய அன்னயன்கள் கற்றயன்களோடு வீழ்படிவடைவதற்கான ஒரு அட்டவணை தரப்பட்டுள்ளது நிறங்களை மாத்திர மாற்றியுள்ளேன் அவ் அவ்வாறே ரிசோர்ஸ் புக்ல தரப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக இவர் பயன்படுத்தினது ஒன்றாம் கூட்டத்தில் சோடியம் பிளாஸும் பொட்டாசியம் பிளாஸ் அங்கள மெக்னீசியம் கல்சியம் ஸ்ரெஞ்சியம் பேரியம் டூ பிளஸ் ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றார் சிஎல் மைனஸ் பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் கரையும் நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்டிருந்தோம் சிஎல் மைனஸ்ல இந்த குரூப்பஸ் மாத்திரமே வீழ்படிவு சொல்லி எனவே சிஎல் மைனஸ்ல எல்லாம் கரையும் பி ஆர் மைனஸ்ல எல்லாரும் கரையும் ஐ மைனஸ்ல எல்லாரும் கரையும் இப்ப எனவே இது மூன்றையும் நாங்கள் தனித்தனியே உண்மையிலே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே தரத்துல பார்க்க முடியும் ஒரே தடவையிலே போட முடியும் அதாவது இது மூன்று இவ்வளவு இந்த நாலு பேரும் கொண்ட அலசன இலைட்டுகள் தான் வீழ்படிவு என குறிப்பிட்டால் இதுகள் எல்லாமே கரையும் என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓஹெச் மைனஸை பொறுத்தவரையில் ஹைட்ரோக்சைடை பொறுத்தவரையில் ஹைட்ரோக்சைடில் ஒன்னாம் கூட்ட ஹைட்ரோக்சைடுகள் அனைத்தும் நீரில் கரையக்கூடியது இரண்டாம் கூட்ட ஹைட்ரோக்சைடுகளை பொறுத்தவரையில் மெக்னீசியம் இன்சொலுபிளாக காணப்படும் கேல்சியம் ஸ்லைட்லி சொல்லுபிளாக காணப்படும் அறுதிற்கரையும் செஞ்சியம் டூ பிளஸும் அறுதிற்கரையும் பேரியம் டூ பிளஸ் கரையும் அதாவது கரைதிறன் கீழ் நோக்கி அதிகரிப்பதை அவதானிக்கலாம் பழைய பாடத்திட்டத்தில் செஞ்சியம் கரையும் தெளிவான் தெளிவற்ற கரசல் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் இது ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காபனேட்டை பொறுத்தவரையில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஒன்றாம் கூட்டத்தில் லித்தியம் காபனேட் மாத்திரமே எங்களுக்கு கரைய கரையாது காணப்படும் ஒன்றாம் கூட்டத்தில் ஏனையவை எல்லாம் கரையும் இரண்டாம் கூட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மெக்னீசியம் தொடக்கம் பேரியம் வரைக்கும் வீழ்படியும் நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்டது போன்று இவ இந்த காபனேட்டுகள் மாத்திரமே நீரில் கரையும் தன்மையை கொண்டிருக்கும் அவ்வாறே பை காபனேட்டுகளை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் கரையும் நைட்ரைட்டை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் கரையும் நைட்ரேட்டை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் கரையும் 
இதை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த அண்ணாயன்களை கொண்ட சேர்வைகள் அனைத்தும் நீரில் கரை அதாவது இந்த அண்ணாயன்கள் கற்றாயன்களுடன் சேரும் போது உருவாக்குற சேர்வைகள் எல்லாம் நீரில் கரையும் எனவே இங்கு தனித்தனியாக ரிசோர்ஸ் புக்கில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் பொதுவான தீயடிகள் மிக உதவியாக இருக்கும் எஸ் டூ மைனஸை பொறுத்தவரையில் கூட்டம் ஒன்று இரண்டு எதிலும் வீழ்படிவடைவதில்லை அனைத்தும் கரையக்கூடியது எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் பொறுத்தவரையில் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ்ல சோடியம் பிளஸும் பொட்டாசியம் பிளஸும் நீர்ல கரையக்கூடியது ஆனால் மெக்னீசியம் டூ பிளஸ் அறுதி கரையும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தோம் சல்பைட்டை பொறுத்தவரையில் மெக்னீசியம் டூ பிளஸ் அறுதி கரையும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரொபீரியம் என்பன கரையும் என்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் கூட்டம் இரண்டின் இரண்டில் மெக்னீசியம் ஃபிளைலி சொலுபிள் ஏனியவை கரையாது காணப்படுகிறேன் சொலுபிளாக காணப்படுது அதே மாதிரி சல்பேட்டை பொறுத்தவரையில் அவர் அணிக்க முடியும் சல்பேட்டை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தோம் பேரியம் ஸ்ரெஞ்சியம் கல்சியம் ஏஜி எச்ஜி டூ டூ பிளஸ் பிபி டூ பிளஸ் இவ இவைகள் இக்கற்றாயன்களின் சல்பேட்டுகள் வீழ்படிவு எனவும் மற்றையவை கரையும் எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தோம் எனவே மெக்னீசியம் கரையக்கூடியதாக காணப்படும் இது மெக்னீசியம் ஏனையவை கல்சியம் ஸ்லைட்லி சொல்லுபிளாக காணப்படுகிறது பேரியம் ஸ்ரஞ்சியமும் பேரியமும் வீழ்படிவாக காணப்படுகிறது கீழ் நோக்கி வீழ்படிவு திறன் கூடுவதை அவதானிக்கலாம் சல்பைட்டுகளிலும் வீழ்படிவு திறன் கூடுவதை அவதானிக்கலாம் வீழ்படிவு திறன் ஒரு சில இடங்களில் அதிகரிக்கிறது ஒரு சில இடங்களில் குறைகிறது சில இடங்களில் மாறுபட்ட அமைப்பை காட்டுகிற இதற்கு காரணம் அதன் சாலக சக்தியும் நீரேற்றல் சக்தியும் முனைப்பான த சாலக சக்தியிலும் நீரேற்றல் சக்தியிலும் முனைப்பான தன்மை மாறுபடுவதாக நாங்க குறிப்பிட முடியும் போஸ்பேட்டுக்களை பொறுத்தவரையிலே அஹ் ஒன்றாம் கூட்ட போஸ்பேட்டுக்கள் வீழ்படிவு அடைவதில்லை அது லித்தியம் போஸ்பேட் வீழ்படிவு லித்தியத்தின் மூன்றே மூன்று வீழ்படிவுகள் மாத்திரமே லித்தியம் ஃபுளோரைடு லித்தியம் கார்பனேட்டு லித்தியம் போஸ்பேட்டு இதுகள் தவிர ஏனைய ஒன்றாம் கூட்ட சேர்வுகள் கரையும் என்பதாக நாங்கள் முன்னே முன்னர் ஞாபகப்படுத்தி இருந்தோம் இரண்டாம் கூட்டத்தில் பொஸ்பேட்டை பொறுத்தவரையில் அனைத்தும் வீழ்படிவு இதன் வீழ்படிவு திறன் கீழ் நோக்கி அதிகரிப்பதை அவதானிக்கலாம் குரோமேட் டைக்ரோமேட்டுகளில் யாருமே வீழ்படிவு அடைவதில்லை இதுவரைக்கும் வீழ்படிவுகள் அதிகப்பட்டதாக இல்லை குரோமேட்டுகளை பொறுத்தவரையில் கூட்டம் ஒன்று எல்லாம் கரைகின்ற போதிலும் கூட்டம் இரண்டில் சஞ்சியமும் பேரியமும் கரைவதில்லை ஒரு மஞ்சள் நிற வீழ்படிவாக காணப்படும் பொதுவாக கூட்டம் ஒன்று இரண்டு சேர்வைகளின் வீழ்படிவுகள் வெள்ளை நிறமானவை இவ்வாறு ஒரு சில சேர்வைகள் மாத்திரமே நிறமுடையதாக காணப்படும் பேரியம் குரோமேட் சஞ்சியம் குரோமேட் இரண்டுமே மஞ்சள் நிறமானதாக காணப்பட முடியும் ஆக்சலேட்டை பொறுத்தவரையில் ஆக்சலேட்டை பொறுத்தவரையில் ஒன்றாம் கூட்ட ஆக்சலேட்டுகள் எல்லாம் நீரில் கரைகின்ற போதிலும் கல்சியம் மக்னீசியம் ஆக்சலேட் ஸ்லைட்லி சொலுபிள் அறுதி கரையக்கூடியது கல்சியம் ஆக்சலேட் நன்றாக வீழ்படிவடையும் சஞ்சியமும் பேரியமும் வீழ்படிவடையும் பேரியத்தை பொறுத்தவரை ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் அதாவது கல்சியம் ஆக்சலேட்டின் கரைதுறன் சற்று வித்தியாசமானது கல்சியம் ஆக்சலேட் இரண்டாம் கூட்ட கல்சியம் ஆக்சலேட்டர் கரைதுறனை பொறுத்தவரையில் கல்சியத்தின் வீழ்படிவு தான் உச்ச வீழ்படிவாக இருக்கு அதாவது குயிக்கா வீழ்படிவடைய கூடியதாக இருக்கும் அதில் இருந்து மேல் நோக்கியும் கரைதுறன் கூடும் அதாவது மெக்னீசியம் வந்து ஸ்லைட்லி சொலுபிளாக காணப்படுகிறது அங்கால சஞ்சியம் இன்சொலுபிள் பேரியம் ஸ்லைட்லி சொல்லு கரகர நீங்காலையும் கூடுகிறது வலப்பக்கமாகவும் இடப்பக்கமாகவும் கரகரன் அதிகரிப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இனி நாங்கள் சில குழு சில வீழ்படிவுகளை தனித்தனியாக எடுத்து ஆராயும் சில முக்கியமான வீழ்படிவுகளை தனித்தனியாக எடுத்து ஆராயும் போது இதில் நாங்கள் நீருடன் மாத்திரமின்றி அமிலங்களையும் சேர்த்து கொள்ள முடியும் கரைதல் உதாரணமாக சிஎல் மைனஸில் வீழ்படிவாக நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஏஜி பிளஸ் பிபி டூ பிளஸ் எஜி டூ டூ பிளஸ் இ டூ டூ பிளஸ் என்பன வீழ்படிவாக குறிப்பிட்டம் அவை நீரில் கரையாது என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இதில் பிபி சம்பந்தப்பட்ட வீழ்படிவு பிபி பின்னால வரக்கூடிய பிபிபிஆர் டூ பிபி ஐ டூ என்பன கூட சூடான நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அப்ப பிபிசிஎல் டூ சூடான நீரில் கரையும் மீண்டும் மீண்டும் குளிரவிடும் போது ஊசி உருவாக படிவுறும் அவ்வாறே பிபிசிஎல் டூ பொறுத்தவரையில் சூடான நீரில் கரையக்கூடியது நிலை குறிப்பிட்ட மாதிரி நீரில் கரையாது பிபிசிஎல் டூ எச்சிஎல் கன்சென்ட்ரேட் எச்சிஎல் பிபிசிஎல் டூ மாத்திரம் இந்த இந்த நீரில் கரைய கரையாத இந்த ஏலைட்டுகளில் பிபிசிஎல் டூ மாத்திரம் 
செறிந்தேச்சிகளில் கரைந்து ஒரு பிபிசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் எனும் ஒரு நீரில் கர நீரில் கரையக்கூடிய நிறமற்ற ஒரு சிக்கலை உருவாக்குவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதுதான் பண்பறிவோக்கு பரிசோதனையில் கூட்டம் ஒன்றில் செறிந்தேச்சிகள் பயன்படுத்தப்படாமைக்கான காரணம் இந்த பிபிசிஎல் டூ நாங்கள் அங்க வீழ்படி வாக்க வேண்டும் என்பது என்பதே ஒரே ஒரு காரணமாகும் அவ்வாறே சி டு சி எல் டூ எச் டு சி எல் டூ ஆகிய செறிந்தேச்ச நோ த்ரீ செறிந்தேச் டூ இஸ் எஃப்ஓவில் கரையக்கூடியது அதாவது இன்னொரு விடயம் என்னவென்றால் இந்த 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 வீழ்படிவுகள் நீரில் கரையாத தன்மையை கொண்டிருக்கிற போதிலும் ஐதான வண்ணமிலங்களிலும் கரைவதில்லை ஆனால் செறிந்தேச்ச நோ த்ரீ செறிந்தேச் டூ இஸ் எஃப்ஓவில் கரையக்கூடியது காரணம் இதில் ஏன் இவை ரெண்டு பேரை நாங்கள் இதில் போட்டிருக்கோம் சொன்னா ஆகியன செறிந்தேச்ச நோ செறிந்தேச் டூ இஸ் எஃப்ஓவில் கரையுண்டால் இவர் இதில் சி டூ சி யூ டூ டூ சி டூ டூ ப்ளஸ் வந்து செறிந்தேச்ச நோ த்ரீ அல் அவுட் சீட்டப்படக்கூடியது அதை அவ்வாறே எச்சி டூ டூ ப்ளஸ் வந்து செறிந்தேச்ச நோ த்ரீ செறிந்தேச் டூ இஸ் எஃப்ஓவில் அவுட் சீட்டப்படக்கூடியது இவ்வாறு ஒட்சி ஏற்றம் நிகழ்வதால் இந்த சேர்வைகள் நீரில் கரையும் அத்துடன் இந்த செறிந்தேச்ச நோ த்ரீ செறிந்தேச் டூ இஸ் என்பதை குறிப்பிட முடியாத காரணம் வீழ்படிவடையும் அதனால நாங்கள் அவ்வாறு குறிப்பிடுவோம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த எல்லா சேர்வைகளையும் இந்த எல்லா ஏலைட்டுகளையும் செறிந்தேச்ச நோ த்ரீல கரையும் என குறிப்பிடலாம் செறிந்த எச் டூ எஸ் ஓஃபோவில் கரையும் என குறிப்பிடுவதில் இந்த பிபிசிஎல் டூலும் ஏஜிசிஎலிலும் சற்று குளறுபடி காணப்படுகிறது சி டு சி எல் டூவை பொறுத்த வரையில் சி டு சி எல் டூ ஏஜிசிஎல் இது ரெண்டுமே சிக்கலைனை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கிறதால அம ஐதான அமோனியா செறிந்த அமோனியாவில கரையும் தன்மையை காட்டக்கூடியது அவ்வாறு பி ஆர் மைனஸ் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று அந்த தொகுதியில் உள்ள இந்த நான்கு பேரும் வீழ்படிவை காட்டும் இந்த நான்கு பேரும் நீரில் கரையாது என்பது தெரிந்த ஒரு விடயம் இந்த நான்கு பேரும் ஐதான எச்சியலில் கரையாது அங்கு எச்சியலில் பிபிசிஎல் டூ கரைந்தது போன்று இங்கு கரைய மாட்டாது பிபிபிஆர் டூ கரைய மாட்டாது ஆனா பிபிபிஆர் டு சூடான நீர்ல கரையும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன சூடான நீர்ல பிபிசிஎல் டு மாத்திரம் அல்ல பிபிபிஆர் டூம் கரையக்கூடியது அவ்வாறே செறிந்தே சந்திரி செறிந்தே ஸ்டேசோவில் கரையக்கூடியது காரணம் இந்த பி ஆர் மைனஸ் செறிந்த எச்சனோ த்ரீயாலையும் ஒற்றியேற்றப்படும் செறிந்த எச் டூ எஸ் எஃப் ஓவாலையும் ஒற்றியேற்றப்படுகின்றபடியா இது அனைத்தும் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் இருப்பினும் பிபியும் ஏஜியும் எச் டூ எஸ் எஃப் ஓட வீழ்படிவை கொடுப்பதால் முற்றான தாக்கமாக இதனை கொள்ள முடியாது ஒரு பகுதி கரையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஐ மைனஸ் இணை பார்த்தால் ஐ மைனஸில் வழக்கமாக குறிப்பிட்டது போன்று நீரில் கரையாது செறிந்த எச்சியலில் கரையாது ஆனால் செறிந்த எச்சனோ த்ரீ ஸ்டூஸ் போல கரையக்கூடியது காரணம் இங்கு ஐ மைனஸ் ஐ டூ அவுட் சீட்டப்படக்கூடியது அதனால கரையும் ஒரு தன்மை இருக்கும் அவ்வாறே செறிந்த எச்சனோ த்ரீ ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது செறிந்த கே ஆயில் கரையக்கூடியது செறிந்த கே ஆயில் கரையிறதுக்கான காரணம் ஐ மைனஸுடன் சிக்கல் ஐனை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டதாக காணப்படுவதாகும் உதாரணமாக பிபி ஐ டூ விற்கு ஒரு செறிந்த கே ஐ சேர்க்கப்படும் போது பிபி ஐ ஃபோர் டூ மைனஸ் என்னும் ஒரு சிக்கலைன் உருவாக்கப்படும் இதன் காரணமாக எங்களுக்கு செறிந்த கே ஐயில் கரையும் என விளங்கி வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆஹ் இலவல் பாடத்திட்டத்தில் கே ஐ செறிந்த கே ஐ பற்றி டீட்டெயிலாக இதுவரைக்கும் ஆராய்ந்தது கிடையாது நாங்கள் மேலதிகமாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் எஜ்ஜி ஐ டூ பொறுத்த எஜ்ஜி எஜ்ஜி டூ பிளஸ் அதாவது மேக்ரி டூ எஜ்ஜி டூ பிளஸ் ஏல் ஐட்டுக்கள் பொதுவாக நீரில் கரைகின்ற போதிலும் எஜ்ஜி ஐ டூ நீரில் கரைவதில்லை அது ஒரு சிவப்பு நிற வீழ்படிவாக காணப்படும் ஸோ இந்த ஏலாயிட்டுக்களை ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் நீரில் கரையாது ஐதான வண்ணமில ஐதான வண்ணமிலங்களில் கரையாது செறிந்த வண்ணமிலங்களில் கரைகிறது குறிப்பாக எச் டூ எஸ் ஓஃப் செறிந்த எச் டூ எஸ் ஓஃப் செறிந்த எச் நோத்தியை குறிப்பிடலாம் ஒரு பிபிசிஎல் டு செறிந்த எச்சியலில் கரைகிறதாக நாங்கள் இதில் குறிப்பிட முடியும் இதனை ஒரு அட்டவணை மூலம் நாங்கள் பார்த்தால் இந்த நான்கு கற்றாயன்களும் சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் உடன் 
வீழ்படிவுகளை அதற்கொப்பான வீழ்படிவுகள் உருவாக்கப்பட முடியும் இதில் அநேகமானவை மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் ஏஜிபிஆர் மஞ்சள் ஏஜி ஐ என எழுதப்பட வேணும் இதுல ஏஜி ஐ என குறிப்பிடப்பட வேணும் ஏஜி ஐ வந்து கடும் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் இதில் ஏஜிபிஆர் என தவறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஏஜி ஐ கடும் மஞ்சள் நிறமாகும் பிபி ஐ டூ மஞ்சள் நிறமாகும் அவ்வாறு ஏஜி டூ ஐ டூ மஞ்சள் நிறமாகும் ஏனைய இந்த ஏலைட்டுகள் கொண்ட விளைவுகள் வெண்ணிறமாகவே காணப்படுகிறது வெண்ணிற வெண்ணிறத்தன்மையாகவே காணப்படும் வெண்ணிற உள்படிவாக காணப்படும் அத்துடன் பிபிஐ டூ ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போன்று பிபிஐ டூ சரிந்த கேஐல கரைக்கலாம் ஒரு சிக்கலாயின் உருவாக்கப்படும் இந்த சிக்கலாயின் ஒரு மஞ்சள் நிறமானதாக காணப்படும் இந்த சிக்கலாயினை நாங்கள் நெஸ்லரின் சோதனை பொருள் என குறிப்பிடலாம் கார ஊடகத்தில் அமோனியாவை இனம் காண்பதற்காக தயாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு சோதனை பொருள் இதுவாகும் எஃப் மைனஸின் கரைதிறன்கள் உயர்தர பாட திட்டத்தில் பெரிதாக ஆராயப்படுவதில்லை இருந்தாலும் எங்களுக்கு குறிப்பிட ஏற்கனவே ரிசோர்ஸ் புக்ல குறிப்பிட்டதின் போன்று லித்தியம் ஃபுளோரைடு நீரில் கரைவதில்லை ஒன்றாம் கூட்டத்தில் லித்தியம் ஃபுளோரைடு மட்டும் நீரில் கரையாது ஏனையவை கரையும் அவ்வாறே கூட்டம் இரண்டில் பெரிலியம் ஃபுளோரைடு மட்டும் கரையும் ஏனையவை கரையாது என குறிப்பிடலாம் இது தவிர ஏனைய உலோக புளோரைடுகளை நாங்கள் கருதினால் பொதுவாக பிபிஎஃப் டூ நீரில் கரைவதில்லை என குறிப்பிடப்படுகிறது ஆனால் ஏஜிஎஃப் நீரில் கரையும் மேலே அத ஏஜி பிபி சி டூ டூ பிளஸ் எஜி டூ பிளஸ் இதுகளை எஜி டூ டூ பிளஸ் இதுகளை பொறுத்தவரையில் அங்கே எஃப் மைனஸ் குறிப்பிடப்படவில்லை காரணம் எஃப் மைனஸ்ல அந்த அந்த குரூப்பஸ்ல இதுல காட்டப்பட்டிருக்கு இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த குரூப்பஸ்ல இந்த குரூப்ல பிபிஎஃப் டூ தான் கரையாது நீரில் ஏனையவை நீரில் கரையக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அவ்வாறே அஹ் மேலதிகமான ஒரு சில விடயங்களை போட்டிருக்கிறேன் உதாரணமாக பேரியம் புளோரைடு இரண்டாம் கூட்டத்துல புளோரைடை பொறுத்த வரையில இவர் ஐதான எச்சியல்ல கரையும் காரணம் எச்எஃப் இடம்பெயர்க்கப்படுறதால ஐதான எச்சனோ த்ரீலையும் கரையும் காரணம் எச்எஃப் இடம்பெயர்க்கப்படுறதால ஆனால் எஸ்டுவில் கரையாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காரணம் பிஎஃப் டூ ஓல் ஏற்கனவே வீழ்படிவாகவும் இவர் கரையும் போது மீண்டும் வீழ்படிவை கிடைக்க பெறும் பேரியம் சல்பேட் வீழ்படி எனவே ஒரு வீழ்படிவு கரைந்து இன்னொரு வீழ்படிவை உருவாக்காது என்பதை ஒரு தியரியாக எழுதப்படுவதால இவர் எச் டூ எஸ் எஃப் ஓல கரையாது என எழுதப்பட்டுள்ளது அவ்வாறே பிபிஎஃப் டூ பொறுத்தவரையில் ஐதான எச்சியலில் கரையாது ஏனெனில் பிபிசிஎல் வீழ்படிவடை பிபிசிஎல் டூ வீழ்படிவடையும் எச் டூ எஸ் ஓஃபோவின் கரையாத ஆனால் எச் நோ த்ரீ கரையும் என்பதாக எழுதப்பட்டுள்ளது மேலதிகமாக இதனை ஞாபகத்தில் இருத்திக் கொள்ள முடியும் இதுகள் இது இரண்டையும் கட்டாயம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது நன்று மேலதிகமாக இதுகளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள முடியும் அவ்வாறே எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ்ட கரைகிற நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் கூட்டம் இரண்டில் மெக்னீசியம் சல்பைட் மாத்திரம் தண்ணீர்ல கரையும் கால்சியம் சல்பைட் வந்து ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் அறுதிற்கரையும் பேரியமும் ஸ்ரஞ்சியமும் பேரியம் நன்கு கரையும் கீழ் நோக்கி கரைகிறன் குறையும் அல்லது வீழ்படிவு திறன் கூடும் மேலதிகமாக சேர்த்து கொண்டும் அந்த பொதுவான அட்டவணையில் பிபி எஜி எஜி டூ எஸ்ஓஃபோ எஜி டூ எஸ்ஓஃபோ கரைந்ததாக எடுத்துக்கொண்டோம் எஜ்ஜி எஸ்ஓஃபோ தண்ணீர்ல கரையும் எஜ்ஜி டூ எஸ்ஓஃபோ தான் கரையாது ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டால் இந்த எல்லா சல்பேட்டுகளும் வெள்ளை நிற வீழ்படிவாக காணப்படும் பொதுவாக சல்பேட் கொண்ட சேர்வைகள் அமிலத்தில் கரைவதில்லை காரணம் சல்பேட் ஒட்சியேற்றப்படுவதில்லை அதில் உள்ள கற்ற எண்களில் எஜி டூ எஜி டூ டூ பிளஸ் ஒட்சியேற்றப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இந்த எஜி டூ டூ பிளஸ் சேர்ந்த எச் நோ த்ரீல் அல்லது சேர்ந்த கரையும் காரணம் இந்த எஜி டூ டூ பிளஸ் ஒட்சியேற்றப்படும் ஒட்சியேற்றப்படக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கிறதாகும் எனவே பொதுவாக அமில அமிலங்களில் இந்த சல்பேட்டுகள் கரைவதில்லை அதிகமான கல்குலேஷன் வினாக்களில் இந்த பேரியம் சல்பேட் சேர்க்கப்படும் போது ஐதான எச்ச நோக்கியுடன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு சேர்க்கப்படுவது வழக்கம் எனவே அவர் செறிந்த எச்ச நோத்திரி போ சேர்த்து சேர்க்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் கூட பேரியம் சல்பேட் செறிந்த எச்ச நோத்திரியிலையும் கரைய மாட்டாது காரணம் பேரியம் ஒற்றேற்றப்படவும் முடியாது சல்பேட் ஒற்றேற்றப்படவும் முடியாது அதாவது கரை பொறுத்தவரை இது கரையும் கரையாது என பாடமாக்குறதோட பாடமாக்குறது என்ப படிக்கிறதன் மூலம் ஞாபகத்தில் இருத்தி சில அடிப்படை கோட்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்ள வேணும் கரைதிறனுக்கு நாங்கள் சென்ன மாதிரி உதாரணமாக ஒரு சேர்வை கரைய வேணுமாக இருந்தால் ஒன்று இடம்பெயர்த்தல் மூலம் கரைய வேணும் அமிலங்கள் இடம்பெயர்க்க வேணும் கூடிய அமிலமுடைய ஒரு கூறு குறைந்த அமிலத்தை இடம்பெயர்க்க இடம்பெயர்த்தல் செய்வதனால கரைய முடியும் அல்லது 
ஒப்சியேற்றப்படுதல் மூலம் கரைய முடியும் செறிந்த அமிலம் ஐதான அமிலங்கள் உலோகங்களை தவிர வேறு யாரையும் ஒப்சியேற்றாது அலோகங்களையோ அல்லது கற்றையன்களையோ அல்லது அண்ணாயன்களையோ ஒரு நாளும் ஐதான வண்ணமிலங்கள் உலோகங்களை தவிர வேறு யாரையும் ஒப்சியேற்றாது அப்ப எனவே ஒப்சியேற்ற வேணும் அமிலங்கள்ல கரைய வேணும் ஒப்சியேற்ற நடைபெற வேணும்னா செறிந்த அமிலங்கள் தான் வர வேணும் செறிந்த அமிலங்களை எச்சியலை பொறுத்த வரையில் எச்சியலை பொறுத்த வரையில் எச்சியல் உலோகங்களை மாத்திரம் சிறந்த எச்சியலா இருந்தாலும் சரி ஐதான எச்சியலா இருந்தாலும் சரி உலோகங்கள் மாத்திரம் ஒற்றியேற்றும் அலோகங்களையோ அண்ணாயன்களை ஒற்றியேற்றுவதில்லை ஆனால் இடம் பெயர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கும் ஆனால் சிறந்த எச்சனோத்திரி சிறந்த என்பன உலோகங்களை ஒற்றியேற்றலாம் அலோகங்களில் ஒற்றியேற்றலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் சல்பர் காபன் இதுகளை ஒற்றியேற்றக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் சிறந்த எச்சனோத்திரி சிறந்த அவ்வாறு அண்ணாயன்களை ஒற்றியேற்றும் ஒற்றியேற்றல் ஒற்றியேற்றவும் முடியும் இடம் பெயர்க்கவும் முடியும் எனவே சிறந்த எச்சனோத்திரி சிறந்த எஸ்டுவேசோவில் கரையக்கூடிய தன்மை அதிகமாக காணப்படும் அதுக்கு அப்போ கரை திறனை நாங்கள் இடம்பெயர்த்தல் மூலம் கரைக்கலாம் அல்லது ஒற்றியேற்றல் மூலம் கரைக்கலாம் என குறிப்பிட முடியும் அத்துடன் ஆஹ் அந்த கரைதிறன் பற்றிய ஒரு டீட்டெயில் தான் நான் இங்க குறிப்பிட்டு அஹ் குறிப்பிட்டுள்ளேன் அடுத்ததாக குரோமேட் குரோமேட்டை பொறுத்த வரையில் எல்லைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேவைப்பாடுகள் தான் பாடத்திட்டத்தில் உண்டு பொதுவாக குரோமேட் சம்பந்தப்பட்ட வீழ்படிவுகளில் கூட்டம் இரண்டை மாத்திரம் ஆராய்வது வழக்கம் கூட்டம் இரண்டை பொறுத்தவரையில் குரோமேட்டை பொறுத்தவரையில் மெக்னீசியம் குரோமேட் கரையும் கல்சியம் குரோமேட் கரையும் இரண்டுமே கரையும் பேரி ஸ்ரஞ்சியம் பேரியம் குரோமேட்டுக்கள் மஞ்சள் நிறமான வீழ்படிவு கீழ் நோக்கி வீழ்படிவு திறன் குறைகிறது மேலதிகமாக கூட்டம் இரண்டை விட மேலதிகமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் பிபிசிஆர்எஃப்ஓ மஞ்சள் நிற வீழ்படிவாகும் ஏஜிட்டு சிஆர்எஃப்ஓ சிவந்த மஞ்சள் அல்லது செங்காட்டி வீழ்ப செங்காட்டி சிவப்பு வீழ்படிவாகும் என குறிப்பிடப்படுகிறது பொதுவாக இந்த குரோமேட்டுக்கள் ஐதான அமிலங்களில் கரையக்கூடும் இடம்பெயர்த்தலுக்கு கட்டுப்படுவதால ஐதான அமிலங்களில் இந்த குரோமேட்டுக்கள் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அவ்வாறே காபனேட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டார் காபனேட்டுகளை பொறுத்தவரையில் கூட்டம் ஒன்றில் லித்தியம் காம்பனேட் மாத்திரம் நீரில் கரைவதில்லை ஏனையவை நீரில் கரையும் கூட்டம் இரண்டின் எந்த காம்பனேட்டுகளும் நீரில் கரையாது அவ்வாறு அமோனியம் காம்பனேட்டு நீரில் கரையும் என்பது எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு விடயம் அதான் இங்கு எழுதப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக அடுத்ததாக மெக்னி காபனேட்டுகளின் வீழ்படிவு திறன் கீழ் நோக்கி அதிகரிப்பதோடு இந்த மெக்னீசியம் காபனேட்டை பொறுத்த வரையில் இவை அமோனியம் குளோரைடுல கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் ஏனையவை அமோனியம் குளோரைடுல கரையாத ஒரு தன்மையையும் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அனைத்து காபனேட்டுகளும் எந்த ஒரு ஐதான வண்ணமிலம் சேர்க்கும் போது மெச்சி எல்லாவோ எச்சனோ த்ரீ எஸ்டிஎஸ்ஓ எந்த ஒரு ஐதான வண்ணமிலம் சேர்க்கும் போதும் சிஓ டூ ஆய்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் எனவே எந்த உலோக காபனேட்டு ஐதான வண்ணமிலத்தில் கரையும் முடியும் என நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் வாயு வரம் நிறமற்ற மனமற்ற ஒரு வாயு இதனை அதிகமான கேள்விகளில் ஒரு நிறமற்ற மனமற்ற வாயு உதாரணமாக ஒற்றியேற்றும் கருவிகளுடன் நிறமாற்றங்களை ஏற்படுத்தாத ஒரு வாயுவாக நாங்கள் இவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் காபனேட்டை ஒத்த ஒரு தியரியை பொஸ்பேட் சல்பேட்டுகளும் சல்பைட்டுகளும் காட்டுகிறது ஆகியவற்றின் கரைதிறன் ஒரே மாதிரியானதாகவும் காணப்படுகிறது உதாரணமாக எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸை பொறுத்த வரையில் எஸ்ஓ த்ரீ அதிகமாக எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸும் பயன்படுத்துவது வழக்கம் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸை பொறுத்தவரை ஐதான வண்ண அமிலங்கள் அனைத்தினாலும் கரைந்து எஸ்ஓ டூ வாயுவை விளைவாக கொடுக்கும் மூக்கை அரிக்கும் மனமுடைய ஒரு ஒரு எஸ்ஓ டூ வாயுவாக வெளியேறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் எந்த ஒரு உலோக சல்பைட்டாக இருந்தாலும் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் இங்க மக்னீசியம் சல்பைட்டு அறுதிக்கரையும் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது நீரில் மேலே அந்த அட்டவணையில் நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் மக்னீசியம் சல்பைட் நீரில் அறுதிக்கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை காட்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே காம்பனேற்றை ஒத்த ஒரு தியரி அமிலங்களோட குறிப்பா அமிலங்களோட காபனேற்றை ஒரு ஒத்த தியரியை நாங்க இங்க காட்டப்பட முடியும் உதாரணமாக இதுல இதுல ஒரு தவறான அம்புக்குரிய ஒண்ணு கிடக்குது எஸ் த்ரீ பி ஓ ஃபோ வாயு என குறிப்பிட பட முடியாது அல்ல மேல் நோக்கி அம்பு குறி பொதுவாக வாயுக்கு குறிப்பிடுவது அவ்வாறு குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் பொஸ்பேட் உப்புக்கள் ஐதான வண்ண அமிலங்களில் கரையும் போது எஸ்ரிபிஓஃபோ உருவாக்கும் என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு ஓ எச் மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒத்த கரை திறன் பெருமா ஒத்த கரை திறன் தன்மையை காட்டக்கூடியது எங்களுக்கு தெரியும் ஓ எச் மைனஸ் பொறுத்தவரையில் கூட்டம் ஒன்றில் எல்லாம் கரையும் அமோனியா ஹைட்ரோக்சைடு கரையக்கூடியது ரெண்டாம் கூட்டத்தில் 
பேரியம் ஹைட்ரோக்சைடு கரையக்கூடியது தெரியும் ஏனைய உலோக அதாவது ஏனைய உலோக அது மென்கார உலோகமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஈரியல் உலோகமாக இருந்தாலும் சரி இவற்றின் கற்றயன்களின் ஹைட்ரோக்சைடுகள் உள் படிவை கொடுக்கக்கூடியது கல்சியம் ஹைட்ரோக்சைடு செஞ்சியம் ஹைட்ரோக்சைடு சிறிதளவு கரை மேற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்த சில கற்றயன்கள் ஹைட்ரோக்சைடுகளை உள் படிவாக்குகின்ற போதிலும் அவற்றின் உறுதித்தன்மை காரணமாக அவை ஸ்டேபிள் அதாவது உறுதியாக அந்த அந்த ஹைட்ரோக்சைடாகவே காணப்படுவது உடனடியாக பிரிந்து சி டூ ஒரு சிவப்பு நிறமாகவும் எஜி டூ ஒரு ஒரு கபில நிறமாகவும் எஜி டூ ஒரு சிவப்பு நிற எஜி டூ ஒரு ஒரு செம்மஞ்சல் நிறமாகவும் மாற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் இந்த ஹைட்ரோக்சைடுகள் சாதாரணமாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் பிரியக்கூடிய இந்த படி ஹைட்ரோக்சைடு உடனடியாக ஆக்சைடுகளாக மாறி இவ்வாறான ஒரு நிறத்தை தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் எஜி டூ ஓ செம்மஞ்சல் நிறமாகவும் எஜி டூ ஓ ப்ரவுன் கபில நிறமாகவும் சி டூ சோப் நிறமாகவும் காணப்படும் ஏனைய ஒரு சில உயர் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சைடுகள் இவை பாடத்தில் பாடத்திட்டத்தில் பெரிதாக ஆராயப்படுவதில்லையாக இருந்தாலும் தெரிந்திருக்கலாம் இந்த உயர் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சைடுகள் நீரில் கரையக்கூடிய தன்மை கொண்டிருக்கின்றன என எழுதப்பட்டுள்ளது ஓட்டும் பொதுவாக இந்த ஆக்சைடுகளும் கைட்ரோக்சைடுகளும் ஐதான வண்ண அமிலத்தில் கரையும் ஐதான வண்ணமிலத்தில் கரையும் இயல்பை காட்டும் ஏனெனில் ஓட்டு மைனஸ் ஆனது எச் பிளஸ்னை வலிமையாக கவர்ந்து நீராக மாறுவதால் நீரில் கரையாத எல்லா உலோக ஆக்சைடுகளும் ஹைட்ரோக்சைடுகளை இதில் சேர்த்து கொள்ளலாம் நீர் ஐதான வண்ண அமிலங்களில் கதை பொதுவாக கணித பகுதிகளில் ஹைட்ரோக்சைடுகளை அல்லது ஆக்சைடுகளில் நீரில் கரைத்து கேள்வி கேட்பது வழக்கம் அவ்வாறு நீரில் சாரி நீரில் அமிலத்தில் கரைத்து கேள்வி கேட்பது வழக்கம் உதாரணமாக எஃபி டூ ஓ த்ரீ துருப்பிடி தானியை கொண்ட ஒரு மாதிரி ஐதானே ஸ்டூ சோஃபோவில் கரைக்கப்பட்டது அல்லது எஃபி டூ ஓ த்ரீ எஃபி த்ரீ ஓஃபோ கொண்ட ஒரு மாதிரி ஐதானே ஸ்டூ சோஃபோவில் கரைக்கப்பட்டது அல்லது ஐதான அமிலங்கள் கரைக்கப்பட்டது என என்றவாறான கேள்விகள் பொதுவாக இடம்பெறுவது வழக்கம் பொதுவாக ஆக்சைடுகள் நீ அமில ஐதான வண்ண அமிலத்தில் கரையக்கூடியது என எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆக்சலீனை பொறுத்தவரையில் எல்லைப்படுத்தப்பட்ட பாடப்பரப்புகள் எங்களிடம் காணப்படுகிறது ஆக்சலேட்டை பொறுத்தவரையில் அஹ் இதில் ஏக்வர்ஸ் என போடப்பட்டிருக்கு அஹ் அரிதில் கரையும் என குறிப்பிட முடியும் மக்னீசியம் ஆக்சலேட் அரிதில் கரையும் இரண்டாம் கூட்டத்தில் கூட்டம் ஒன்றில் எல்லா ஆக்சலேட்டுகளும் கரையும் கல்சியம் ஆக்சலேட்டு தான் நல்ல வீழ்படிவு கல்சியம் ஆக்சலைட் சிறந்த வீழ்படி இதில் இருந்து மேல் நோக்கியும் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் கீழ் நோக்கியும் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் இது ஸ்ரெஞ்சியம் ஆக்சலைட் எங்களுடைய புதிய ரிசோர்ஸ் புக் படி நாங்கள் சொன்னால் பேரியம் ஆக்சலைட் ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் மக்னீசியம் ஆக்சலைட் ஸ்லைட்லி சொல்லுபிள் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீழ்படிவு அதில் கல்சியம் ஆக்சலைட் நல்ல வீழ்படிவு அசட்டிக் அமிலத்தை கொண்டு பரட்சிப்பது வழக்கம் அசட்டிக் அமிலத்தை பொறுத்த வரையில் அசட்டிக் அமிலத்தில் கல்சியம் ஆக்சலேட் அசட்டிக் அமிலத்தில் கரையாது சூடான அசட்டிக் அமிலத்தில் ஸ்ரெஞ்சியம் ஆக்சலேட் கரையும் பேரியம் ஆக்சலேட்டை பொறுத்த வரையில் சாதாரண அசட்டிக் அமிலத்தில் கூட கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அவ்வாறு எஸ் டூ மைனஸின் கரைகிறனை அவதானித்தால் எஸ் டூ மைனஸின் கரைகிறனை பொறுத்த வரையில் எஸ் டூ மைனஸின் கரைகிறன் எழுதுவதற்கு இரண்டு தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏஎஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் என் எஸ் டூ சிடிஎஸ் எஸ்பி டூ எஸ் த்ரீ எஸ் என் எஸ் சி டூ எஸ் இந்த வீழ்படிவுகளும் இந்த வீழ்படிவுகளும் ஒட்டுமொத்தமாக நீரில் கரைவதில்லை இதில் தவிர ஏனைய சல்ஃபைடுகள் நீரில் கரையும் ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் அவ்வாறு அமிலங்களுடன் இதன் கரைகிறனை அவதானித்தால் ஐதான வண்ண அமிலங்கள் இந்த சல்ஃபைடுகள் கரைவதில்லை இந்த சல்ஃபைடுகளை பொறுத்த வரையில் இதில் கோபோல் சல்ஃபைடு நிக்கல் சல்ஃபைடு தவிர ஏனையவை ஐதான அமிலத்தில் கரையக்கூடிய ஒரு தன்மையை கொண்டிருக்கும் இந்த சல்ஃபைடுகளின் நிறங்களை வைத்துக் கொண்டு கேள்வி கேட்பது வழக்கம் மஞ்சள் நிறமான சல்ஃபைடுகள் மூன்று பேர் ஏஸ் டூ எஸ் த்ரீ மெசட் எஸ் டூ சிடிஎஸ் ஒரு மஞ்சள் நிறமான தன்மையை காட்டும் அவ்வாறு எஸ் பி டூ எஸ் த்ரீ ஒரு செம்மஞ்சல் நிறமான தன்மையை காட்டும் எஸ் என் எஸ் பொறுத்த வரையில் ஒரு கபில் நிறத்தையும் இந்த குரூப்ல இணையாக்கள் கருப்பு நிறத்தையும் காட்டக்கூடியது ஜெட்என்எஸ் ஐ பொறுத்த வரையில் வெள்ளை நிறத்தை காட்டக்கூடியது எம்என்எஸ் ஐ பொறுத்த வரையில் மெயின் சிவப்பு நிறத்தை காட்டக்கூடியது இதிலும் ஏனையவை கருப்பு நிறமாக காணப்படக்கூடியது பொதுவாக ஐதான வண்ணமிலம் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும் போது எல்லா சல்ஃபைடுகளிலும் ஒரு பகுதி வெப்பப்படுத்தும் போது எல்லா சல்ஃபைடுகளிலும் ஒரு பகுதி கரையக்கூடிய வாய்ப்பை கொண்டிருக்கும் காரணம் 
எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் டூ எஸ் ஆக இடம் பெருக்கப்படுவதாகும் இதனை நாங்கள் கரைதிறன் பெருக்க கோட்பாடுகளிலும் இதனை அவதானிக்க முடியும் அதாவது கரைதிறனை பி எச் பாதிக்கும் அதாவது அமிலம் பாதிக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டுகளில் வந்த கேள்விகளின் அடிப்படையில் பி எச் பா கரைதிறனை பி எச் பாதிக்கும் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும்